হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় সমান্তরাল কাজ ফলকের মধ্যে আলোর প্রতিসরণ সবার আগে আমরা জেনে নেব সমান্তরাল কাজ ফলক কি জিনিস সমান্তরাল কাজ ফলক হলো কাচের তৈরি যে কোনো যে কোনো একটি আয়ত ঘনক কাচের তৈরি কি বললাম আয়ত ঘনক আয়ত ঘনক কি ইটের শেপ দেখেছো তোমরা তোমরা বয়ের শেপ দেখেছো এগুলো হচ্ছে আয়ত ঘনক তো যদি ইট কাচের তৈরি হতো তাহলে সেটাকে বলতাম আমরা আয়ত ঘনক ঠিক আছে তাহলে সমান্তরাল কাজ ফলক আমরা বুঝে গেলাম এটাকে আমরা ইংলিশে বলবো প্যারালাল গ্লাস স্ল্যাব ফলক হচ্ছে স্ল্যাব এস এল এ বি আমি এই কথাটা মাঝে মাঝে ইউজ করব স্ল্যাব কথাটি ইউজ করব তো আমরা দেখে নিব সমান্তরাল কাজ ফলকের মধ্যে আলোর কেমন প্রতিসরণ হয় চলো আমরা একটি ছবি আঁকি এদিকে আঁকছি সুবিধা হবে তাহলে আমি কি বললাম আমি বললাম যে সমান্তরাল কাজ ফল হলো যে কোনো কাচের তৈরি আয়ত ঘনক তাই না ধরে নাও এটি একটি আয়ত ঘনক এ বি সি ডি ক্লিয়ার এই এ বি সি ডি এ বি একটি তল এবং বিপরীত তল হচ্ছে ডিসি এই এ বি তলের উল্টো দিকে রয়েছে ডিসি এবং এই দুটো তল পরস্পর সমান্তরাল ধরে নাও কোনো একটি আলোকরশ্মি আসছিল আস্তে আস্তে এই আলোকরশ্মি স্ল্যাবের উপর পড়ল এ বি তলের উপর পড়ল এই রশ্মির নামকরণ করো পি কিউ পি কিউ আচ্ছা এবার কিউ হচ্ছে এখানে আপতন বিন্দু এখানে কি হবে এখানে তুমি অবিলম্ব টানবে এ হচ্ছে অবিলম্ব নাম দিয়ে দাও এন ওয়ান এন টু আচ্ছা এই রশ্মিটা পিকিউ রশ্মিটা যদি স্ল্যাব না থাকতো তাহলে সোজা বেরিয়ে যেত তাই না এই পথে বেরিয়ে যেত সোজা নাম দিলাম পিকিউ আর পথে বেরিয়ে যেত আগের মতোই কিন্তু স্ল্যাব থাকার জন্য একটু বেঁকে যাবে এবার কোন দিকে পাকবে আমরা তো জানি এই চারিদিকের মাধ্যম কি বায়ু মাধ্যম বায়ু এটা ধরে নাও প্রথম মাধ্যম আর এই মাধ্যমটা হলো কাচ মাধ্যম কাচ মাধ্যম এটি হলো দ্বিতীয় মাধ্যম আচ্ছা বায়ু মাধ্যমের প্রতিসরণক ধরে নাও মিউ ওয়ান যদিও বায়ু মাধ্যমের প্রতিসরণক কত হয় ওয়ান আমরা মিউ ওয়ান ধরলাম এবং কাচ মাধ্যমের প্রতিসরণক ধরলাম মিউ টু মিউ টু এবার এক কাজ করো এই মিউ ওয়ান মিউ টু কিন্তু পরম প্রতিসরাঙ্ক এবার যেটা হবে লঘু থেকে ঘনতে আসলে বায়ু থেকে কাছে আসলে অবিলম্বের কাছে চলে আসবে তাহলে অবিলম্ব থেকে অনেকটাই কাছে চলে আসবে এ আসলো এসে এই দ্বিতীয় তলে পড়ল তাহলে তাহলে দেখো কিউ থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু কাছের মধ্যে দিয়ে যাবে তাই না অ্যারো দেব নাম দিয়ে দাও এস এই বিন্দুর নাম কি এস তাহলে পি কিউ তারপরে পেলাম কিউ এস বেঁকে গেছে খানিকটা এখানে আবার একটা উইলম্ব তুমি টানতে পারবে কারণ এটা আর একটা বিভেদতল ডিসি এই বিভেদতল এই বিভেদতল কারখানার মধ্যে কাচ এবং বায়ুর মধ্যে এটা বায়ু এবং কাচের মধ্যে তাহলে প্রথমটা কি ছিল বায়ু ও কাচের মধ্যে এটা কি কাচ ও বায়ুর মধ্যে এখানে আমরা আরও একটি অবিলম্ব টানবো নাম দিব এম ওয়ান এম টু ক্লিয়ার এইখানে কিন্তু বোঝার জায়গা রয়েছে মাথায় রাখবে এবার কাচ মানে ঘন থেকে যখন লঘুতে যাবে তখন অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে কিন্তু এমনভাবে দূরে সরে যাবে যেন সেটা আগের রশ্মির সাথে কি হয় সমান্তরাল হয় আগের রশ্মির সাথে কি হয় সমান্তরাল হয় এই যে তাই আমি কি করব এই আগের রশ্মি কোনটা কিউ আর কিউ আরের সঙ্গে সমান্তরাল এঁকে দেব এই ছবি কিন্তু অনেকেই ভুল আঁকে তাই আমি বারবার বলছি যখন এই ছবি আঁকবো আমরা আগের রশ্মির সঙ্গে কি করব সমান্তরাল করব আগের রশ্মি কি আছে কিউ আর কিউ আরের সাথে সমান্তরাল করে দেব এমনভাবে বাঁকিয়ে দেব না যে যেন এই দুটো সমান্তরাল না হয় এভাবে বাঁকিয়ে দেব না এমনভাবে এটাকে স্লাইড বাঁকাবো যাতে আগের রশ্মির সঙ্গে কি হয় সমান্তরাল হয় দেখো কিউ আর এবং এস টি নাম দিলাম এস টি এরা পরস্পর কিন্তু সমান্তরাল ঠিক আছে সমান্তরাল না হলে সুন্দর করে তোমরা সমান্তরাল আঁকবে 
चलो एबार् नामकरण करब ये कण नाम हे दिल आय वन कण ये हे आपतन कण ये कण नाम प्रतिसरण कण नाम दिल वन कण ये कण नाम दिल आपतन कण एर नाम दिल टू ठीक है ये कणटार नाम कि दिल पैरो दिए देखा हमें टू एवं कणटी हल निर्गमन कण कारण आई टू कण निर्गत हे निर्गमन कण आई टू ता एक दी आई वन की आपतन कण आई टू टा कि निर्गमन कण आर ओन आर टू दुटो कई काचर मध्य स्लैबर मध्य आबार शुरूते ही देखते जे आर ओन एवं आर टू समान आर ओन और टू समान क्यों समान से जगह तो बुझते हैं देखो ए बी और डिस समान ठीक एक ही रकम भाव एबिर ऊपर एन ओन एन टू लम्ब एबिर ऊपर एम ओन एम टू लम्ब ता दुटो लम्ब क्य परस्पर समान तैना ता कारण हिसाब से क्यों लिखब एर कारण हिसाब से लिखब एरा परस्पर देखो समान जो है यो समान जो है और किसटा कि भेदक किसटा भेदक भेदक जदि आई ओन आर ओन एवं आर टू कि एकानर कण तीन पास लिखे दीची दुटो कण की एकानर कण ओके तो एखे कि प्रमाण करब एक्चुअल से बुझते हैं एखे हमें प्रमाण कर देख जे आलोक्रशिर को च्युति हा अर्थात समान काचफलक मध्य दिए आलो बड़ो क्यों रश्मिर को च्युति है ना क्यों च्युति है ना कारण तुम्हें च्युति क्यों बेर करो ये निर्गत रश्मिर संगे ये अरिजिन रश्मि अरिजिन रश्मिर संगे निर्गत रश्मिर परस्पर की समान अर्थात ये मध्य अंगेल कत जिरो दूटी समान रश्मिर मध्य अंगेल कत है जिरो है तैना तर मान जो रश्मि बड़ो तक को रूप च्युति हाँ जो अंगेल थकत बोलम जो च्युति आ तो एखे एट प्रमाण करते जे समान काचफलक मध्य दिए आलोर प्रतिसरण तो घटे क्योंकि को च्युति है ना तो च्युति ना हर जो हमें प्रमाण करते हैं दुटो रश्मि समान और समान तक ही प्रमाण करते पर जदि आई ओन इक्ल टू आई टू है आई ओन इक्ल टू आई टू है अर्थात आपतन को इक्ल टू प्रतिसरण को जो है तो प्रमाण करते पर समान काचफलक आलोक रश्मि को च्युति है ना क्लियर तेल एबार प्रमाण करते आई ओन एवं आई टू समान क्योंकि शुरूते ही प्रमाण कर फिलल आर ओन इक्ल टू आर टू कारण एरा एक कौन जुक्ति हिसाब से दीब जेहेतु ए बी ए डिसि कि परस्पर समान पैराल और एन ओन एन टू पैराल कार संगे पैराल एम ओन एम टुर संगे एम ओन एम टुर संगे एवं ये बोलते पर किस किस भेदक किसटा कि भेदक तब यतगुल कारण रही है आर ओन आर टू समान हार जो क्लियर तुटो समान ए बी समान डिसि ए बी और डिसि समान हार जो एन ओन एन टू समान एन ओन एन टू एम ओन एम टू समान और यहाँ की किसटा भेदक फले ओन आर टू परस्पर एक अच्छा जेहतु हमारे जगार अभाव रही है तीन एट के मिटे दिल तुम्हें कि करते हैं स्टेप वन प्रमाण स्टेप वन स्टेप टू हमें क्य करब प्रमाण करते गए स्टेप टूए कि दुटो आपतन बिंदु रही है किऊ एवं एस ये दुटो आपतन बिंदुते स्नेलर सूत्र व्यवहार करब स्नेलर सूत्र तो स्नेल सूत्र की आपतन कणर सैन मान एखे आपतन कण कत आई ओन एखे आपतन कण आई ओन और प्रतिसरण कण कत आर ओन प्रतिसरण कण सन आपतन कण सन और प्रतिसरण कण सर अनुपात ध्रुवक ध्रुवक के क्यों लिखी मिउ दे लिखी एवं य प्रथम माध्यम सपेक्षे द्वित माध्यम प्रतिसरंक अर्थात वायु सपेक्षे काचर वायु कत वान काच कत टू 
তাহলে আমরা কি করলাম আমরা আবতন বিন্দুতে অর্থাৎ কিউ বিন্দুতে আমরা কি করলাম স্নেলের সূত্র অ্যাপ্লাই করলাম প্রয়োগ করলাম করে আমরা পেলাম সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান ইকুয়াল টু মিউ ওয়ান টু ঠিক একই রকমভাবে আমরা কি করব এই এস আরও একটি বিন্দু রয়েছে এস বিন্দুতে আমরা স্নেলের সূত্র ব্যবহার করব তো এস বিন্দুতে স্নেলের সূত্র ব্যবহার করলে আমরা কি পাবো এস বিন্দুর ক্ষেত্রে আলো কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে কাছ থেকে বায়ুতে তাহলে কাছ হচ্ছে প্রথম মাধ্যম বায়ু দ্বিতীয় মাধ্যম তো প্রথম মাধ্যমে এর কোন কত তৈরি হয়েছে বলো শুরুতেই আর টু কত কোন তৈরি হয়েছে কত কোণে পড়েছে এখানে এস বিন্দুতে যখন আলোটি পড়েছে তখন কত অ্যাঙ্গেলে পড়েছে আর টু কোণে পড়েছে তাহলে আর টু আবেদন কোণ আর আই টু কি আই টু কোণে বেরিয়ে গেছে আই টু হচ্ছে প্রতিসরণ কোণ তাহলে আপাতন কোণের সাইন মানে সাইন আর টু ডিভাইডেড বাই সাইন আই টু তাহলে আপাতন কোণের সাইন বাই প্রতিসরণ কোণের সাইন এই জায়গাটা কিন্তু বুঝতে হবে এস আপতন বিন্দু আর টু আপতন কোণ আই টু প্রতিসরণ কোণ এটিও ধ্রুবক এবং এই ধ্রুবক কি হবে প্রথমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসরণ কোণ তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম মাধ্যম কোনটা এই যে কাচের মধ্যে দিয়ে আলো আস্তে আস্তে বায়ুতে প্রবেশ করলো কাজ থেকে আসছে বায়ুতে প্রবেশ করছে তাহলে কাজ হচ্ছে প্রথম মাধ্যম মানে টু এবং দ্বিতীয় মাধ্যম কোনটা নিচে রয়েছে বায়ু মাধ্যম এক নম্বর মাধ্যমটা হচ্ছে বায়ু তাহলে কাচের সাপেক্ষে বায়ু প্রতিসরণ কর টু তা মিউ টু ওয়ান ঠিক আছে তো এটা তোমরা করবে এটা স্টেপ টু এবার স্টেপ থ্রিতে কি করবে স্টেপ থ্রিতে করবে তোমাদের আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি যে মিউ ওয়ান টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই মিউ টু ওয়ান তাই না মিউ ওয়ান টু ইকুয়াল টু ওয়ান বাই মিউ টু ওয়ান তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই আগের ভিডিও দেখো প্রতিসরণের ভিডিও দেখো দেখে এই ভিডিওটা তোমরা দেখবে তাহলে বুঝতে পারবে তাহলে মিউ ওয়ান টু ইকুয়াল টু মিউ ওয়ান বাই মিউ টু ওয়ান তাহলে আমরা জাস্ট এই মানগুলো বসাবো মিউ ওয়ান টুর মান কত আছে সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান ইকুয়াল টু উপরে তো ওয়ান রয়েছে নিচে মিউ টু ওয়ান মিউ টু ওয়ানের মান কত সাইন আর টু বাই সাইন আই টু আই টু ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা বাকি ক্যালকুলেশন করব আমি এগুলো মিটিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমাদের আর লাগবে না আমরা এবার আমরা এই মান বসিয়ে আমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করব বাস আমাদের হয়ে যাবে এবার ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মেন বাই বাই নিচে বাই আছে এই সাইন আই টু ওপরে উঠে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাবো ক্যালকুলেশন করলে সাইন ডান দিকে কী রয়েছে সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান ইকুয়াল টু এবার দেখো এই নিচের সাইন আই টু ওপরে উঠে যাবে সাইন আই টু ওপরে উঠে গেল এখানে কি হবে সাইন আর টু ক্লিয়ার এবার আমরা কি করব আমরা তো জানি যেহেতু আমরা তো প্রমাণ করে ফেলেছি আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু তাই আমরা কি লিখতে পারব সাইন আই ওয়ান বাই সাইন আর ওয়ান ডান দিকে যাচ্ছিল তাই রাখলাম ওপরে কি হবে সাইন আই টু বাই এই আর ওয়ানের পরিবর্তে আর টুর পরিবর্তে আর ওয়ান লিখব কারণ এই দুটো সমান তাহলে যেহেতু আর ওয়ান ইকুয়াল টু আর টু তাই আর টুর পরিবর্তে আমি আর ওয়ানও বসাতে পারি যখন আর ওয়ান বসালাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই দুটো জিনিস উভয় পক্ষ থেকে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে আলটিমেটলি কি থাকলো সাইন আই ওয়ান ইকুয়াল টু সাইন আই টু এই দুটো জিনিস সমান তো কখন সমান হবে যখন য আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু হবে তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আই ওয়ান ইকুয়াল টু কি আই টু তাহলে যেহেতু প্রমাণ হয়ে গেল আই ওয়ান ইকুয়াল টু আই টু তাই আমরা বলতে পারি যে এই সমান্তরাল কাজ ফলকের ক্ষেত্রে কোনো চ্যুতি হবে না কারণ প্রকৃত রশ্মির অভিমুখ আর নির্গত রশ্মির অভিমুখ একই হয় ঠিক আছে তো এই পরীক্ষা মানে এই যে প্রমাণ 
এই প্রমাণ কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা খুব ভালো করে এটা নোটস করে নেবে তোমরা সাতটার বই ফলো করতে পারো ছায়া প্রকাশনী বই ফলো করতে পারো ঠিক আছে তো যাই হোক আজ এখানেই আমরা পরের ভিডিওতে প্রিজম সম্পর্কে আলোচনা করব ক্লিয়ার